Uh, hello po mga maminser. Uh, ngayon pong araw ay gumawa ako ng video about math. Ginawa ko to dahil sa dalawang dahilan. One reason ko is about uh, um, yung yung pagbublog ko kasi sa riding eh medyo hindi natuloy kasi may hindi magandang nangyari at kailangan kong ipaayos yung yung motor para para makagawa uli ako ng vlog about uh, riding sayang may kasama sana ako yung pupunta sana ako ng tanay that time kaso nasiraan yung motor pangalawa kong reason kung bakit ako gumawa ngayon ng content ng mat ay dahil medyo marami ang nagre-request ngayon una una yung kapitbahay ko tapos mga dati kong estudyante nagchat-chat sa akin about dito sa uh, about sa mat okay siguro dahil start na ng ng second quarter sa pag-aaral okay po kaya panoorin nyo po uh, I hope you like it Uh, hello po mga mamin sir Ngayon po Ang pag-uusapan naman natin ngayon Ay Multiplying fractions Okay Ngayon Ganito po When you multiply a number By a fraction You are finding part Of that number For example If you multiply 7 by 1 half You are finding 1 half of 7. Anytime you're multiplying a number by a fraction, you're finding a part of that number. If you're multiplying 2 third by 1 half, you're finding 1 half of 2 third. Kasi parehas lang rin naman po kasi yan eh. Once na ang operation ay multipli multiplication, kahit po magkabaliktad, yung product ay pare-parehas lang yan. Yun din yung hinahanap ninyo. Halimbawa po, ganito. Nag-multiply ka ng 2 times 3, ang hinahanap pong product ay 6. Kahit sabi mo pong ibaliktad mo po siya, 3 times 2 equals 6 pa rin siya. Okay? Kahit balibalikta rin mo, basta multiplication ang pinag-uusapan, ang product po niyan ay parehas lang. Okay po? Ngayon, ganun din po siya sa fraction. Kaya nga sabi po rito, if you multiply 7 by 1 half, you are finding 1 half of 7. Okay, hinahanap mo daw yun. Anytime you are multiplying a number by a fraction, you are finding part of that number. If you are multiplying 2 third by 1 half, you are finding 1 half of 2 third. Two third. Okay, parang inikot-ikot niya lang niya. Okay po. Itong pinakasalat kasi ng, ng fractions, sa operation ng fractions, Multiplication ang pinakamadali. Siya yung pinakamadali lang nating uh, matutunan sa lahat. Kaysa sa addition, subtraction, or multiplication. Pinakamas, ang, ito ang pinakamas madali. Okay po. Ang importante lang, marunong kang magmultiply. Okay. Ano ba? Paano ba magmultiply ng uh, multiplying fraction? Okay po. Ganito lang. To multiply fractions, first, we simplify the fractions if they are not in lowest terms. Okay? Ibig sabihin po niyan, kung sa umpisa pa lang, eh, hindi pa, uh, pwede na siyang i-lowest term. I-lowest term nyo na kagad siya. Halimbawa po, uh, 2 fourth, nakita nyo na kagad na pwede i-lowest term, kag, pwede siyang i-lowest term. I-lowest term nyo na, nyo na siya kagad. Halimbawa, ano ba ang lowest term ng 2 fourth? Saan sila divisible? Eh, di sa 2, 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Kaya, ang lowest term ng 2 fourth ay 1 half. Okay? Yun pong ibig sabihin niyan. Is, is simplify na kagan natin. Okay? Then, we multiply the numerator of the fractions to get the new numerator. And multiply the denominators of the fractions to get the new denominators. Ibig sabihin po niyan is... I-multiply nyo lang yung both numerator para makakuha ka ng bagong numerator.
Tapos, i-multiply nyo lang both denominators para makakuha ka lang rin ng new denominator. Okay? Paano ba? Ganito po. Halimbawa tayo. Ayan. Mag-multiply tayo ng isang whole number times sa fractions. Tapos, yung isa naman, fraction times fraction. Okay? Ang magkisagot po niyan ay ganito. 6 ninth or 2 third. Kanina, sabi rin sa sinasabi kanina, yung ano, isimplify na daw kagad. Ibig sabihin, itong 3 ninth, isimplify nyo na kagad. I-lowest term nyo na. Okay? Halimbawa, ano ba lowest term ng 2 third? Ay, ng 3 ninth. Okay? E di 1 third. Okay, ganun po kagad siya. Tapos, i-ano nyo na, i-multiply nyo na yung, yung whole number sa fraction. Pero minsan, hindi ko siya ginagawa. Ang ginagawa ko minsan, hindi ko muna siya nilolowest term. Kinukuha ko muna yung pinakasagot niya, saka, saka ko siya uh, nilolowest term na. Pero kanyang ano rin yan, strategic. Minsan, nasa inyo po yan. Pero ako talaga, mas madalas, mas nasanay kasi ako na, na mag-lowest term pag nakuha ko na yung sagot. Ngayon, kung nakita ko naman na pwedeng i-lowest term, nilolowest term ko na. Okay, na, pero nasa inyo po kagad yan. Tapos, 5 7 times 2 third. Siyempre, 5 times 2 equals 10. Then, 7 times 3 equals 21. Okay? Yan po. Pa, ano natin siya? Ang gagawin ko po ngayon ay ipapaliwanag ko po siya ng maayos. Okay? Para mas madali nyo siyang maintindihan. Okay po, ganito. Bigay natin yung unang halimbawa. 7 times 3 ninth. Okay? Tandaan nyo po na ang 2, lahat ng whole number, tandaan nyo po, lahat ng whole number ay mayroong denominator na 1. Hidden lang kasi siya, nakatago lang. Okay? Hindi siya, hindi siya sinusulat. Pero kung kinakailangan, saka lang siya isusulat. Okay? Tapos, ibalik natin ang 3 ninth. Okay? Then, after that, is equals 2 times 3 equals 6 then 1 times 9 equals 9 okay ganun po yan ganun lang siya kadali tapos after nyan or 6 divided by 3 equals 2 saan ko nakuha yung 3 tignan nyo po yung 3 ninth yung 3 ninth po ah yung 3 na din numerator na numerator at denominator na 9 saan sila divisible sa iisang numero Siyempre sa 3 Okay or yung yung denominator yung numerator na 6 at saka 9 yan 6 at saka 9 saan sila divisible sa 3 Okay po kaya yung 6 div divisible siya sa 3 Yung 9, divisible siya sa 3. Bakit? 3, 6, 9. Tapos, 3, 6. Okay po. Pareha silang divisible sa 3. Kaya, 6 divided by 3 equals 2. Okay. Ayan. Tapos, syempre, yung 9 naman. 9 divided by 3 equals 3. Kaya, andyo, ang kanyang bagong denominator ay 3. Kaya, ang pinakasagot po dyan ay 2 thirds. Okay, ganun po ginagawa ko. Hindi po muna kasi ako naglo-lowest term. Kinukuha ko muna yung sagot niya. Then, tinitignan ko kung meron silang divisible sa isang numero. Halimbawa nga po yan, 6, 9. Ngayon, napansin ko sila ay yung numerator at saka denominator na 6 at saka 9. Both of them are divisible by 3. Tapos, dinivide ko. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. Ngayon, 2 third na po. Ganun po kasi ginagawa ko dyan. Para, parang, nasanay lang po kasi talaga ako dyan. Pero, kung gusto nyo pong kunin kagad yung lowest term ng 3, 9, nasa inyo rin po yan. Yung 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Tapos, gawin nyo yan. Ganyan sa sunod na process. 2, 1 times 1 third. Tapos, 2, times 1 equals 2. Then, 1 times 3 equals 3. Okay, ganun po. Nasa inyo po yan kung saan pong kayo mas medyo 
sanay na. Kasi ako, ngayon, kasi ako, eh, nung nag-aaral pa ako, ganyan na talagang ginagawa ko. Okay po. Ngayon, dito naman tayo. Fraction times fraction tayo. Okay? Napakasimple lang po niyan. Uh, 5 times 2 equals 10. Okay? Ganun lang po siya kasimple. 5 times 2 equals 10. Tapos susunod, 7 times 3 equals 21. Ganun lang po siya. Ngayon, tignan ninyo. Tignan po ninyo. Titignan natin kung kung uh, pwede ba siyang i-lowest term. Dito muna tayo sa 10. Ang 10, multiples of 2. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Pag kinunti nyo pa yan, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Hindi mo madadaanan ang 21. Ibig sabihin, ang 10 ay, div ay multiples of 2. Ang 21 ay hindi multiples sa 2. Okay? Hindi sila parehas. Bakit ka mo? Saan ba multiples ang 3? Eh, sa 3. Ibig sabihin, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ganun po. Ibig sabihin, yung 10 divisible sa 2. Yung 21 divisible naman sa 3. Wala silang parehas. Same number na divisible. Kaya, 10, 21 na mismo ang sagot. Ayan po. Ganyan lang po siya kasimple itong, itong multiplying fractions. Okay po. Sana po na may natutunan kayo sa simpleng uh, uh, topic natin which is multiplying fractions. Okay po. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Ayun, natapos na po. Uh, sana po nagustuhan po ninyo yung uh, topic natin ngayon sa math about multiplying fractions. Uh, sana po sa mga bago pong na nanonood sa video ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at saka pindutin ang notification bell para lagi kang update sa mga video ko. Okay? Maraming maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.